నా వాట్ యూ సార్ వి విల్ టేక్ బి ఆన్ పాజిటివ్ సార్ సో మీరు అన్నట్లుగానే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిపబ్లిక్ కి ఒక ఇది ఉంది అని చెప్పారు జనంలో ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఐ ఎమ్ ఆల్సో అగ్రీ విత్ యూ అండ్ రీసెంట్ గా మనకి ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ తమారెడ్డి భరద్వాజ గారు ఒక కామెంట్ చేశారు అంటే ఇది కాంట్రవర్సీ కోసం నేను అడగట్లేదు ఒక కామెంట్ చేశారు బేసికల్ గా సాయిధరం తేజ్ మూవీస్ అంటేనే ఒక ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది సినిమా మీద కొంచెం ఆడియన్ కూడా ఒక పట్టు ఉంటుంది వెళ్తే బాగుంటుంది తీసేసే సినిమా కాదు సాయిధరం తేజ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ దేవా కట్ట నేమ్ కూడా దీనికి యాడ్ అయింది అన్ని పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి అన్నారు కట్టగా రిపబ్లిక్ ఆడియో ఫంక్షన్ లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ వేదిక మీద ఎస్పెషల్లీ పార్టీలకు అనుగుణంగా బేస్ చేసుకొని అధికార పార్టీని నానా మాటలు అన్నారు కాబట్టి ఫిఫ్టీ త్రీ ఓట్ పర్సెంట్ ఉన్న వైఎస్ఆర్సిపి నుంచి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఓట్ షేరింగ్ వాళ్ళు దాన్ని నెగిటివ్ గా చూపించి నెగిటివ్ గా తీసుకొచ్చి వేరే విధంగా చేసినా కానీ ఆ సినిమాకి చాలా అంటే చాలా నెగిటివ్ ఇదైపోయింది ఒక ప్లాప్టాప్ తీసుకొచ్చారు ఒక ఎన్ని అన్ని జత చేసి రిపబ్లిక్ కి మైనస్ ఏ గాని ప్లస్ అయితే ఏం లేదు కావాలంటే జనసేన పార్టీలో కూర్చొని తిట్టొచ్చు వైఎస్ఆర్సిపిని బట్ దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ వే అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ప్లేస్ అని కూడా క్లియర్ గా కామెంట్ చేశారు ఆ కామెంట్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్ అంటే ఏ ఎట్లాంటి ఒపీనియన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలో కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గానే ఉంది ఆయన చెప్పిన మాటల్లో నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ గారి వల్ల రిపబ్లిక్ కొంచెం సి నా నా ఉద్దేశం పవన్ కళ్యాణ్ గారి వల్ల కూడా కాదు అంటే ఇప్పుడు రిపబ్లిక్ అనేది అబ్జల్యూట్లీ న్యూట్రల్ ఫిల్ కంటెంట్ వైజ్ గా తీసుకుంటే మీరు మీరు సినిమా చూసుంటారు లేకపోతే చాలా మంది టూ టైమ్స్ చూసాను సో కానీ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ లేకపోతే వర్గమో ఒక పార్టీనో ఏదో నువ్వు నిజాన్ని అన్బయాస్డ్ గా చెప్పడం కూడా ఒక రకమైన ఇన్సెక్యూరిటీ తెప్పిస్తోంది అంటే అది మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఏది బిఫోర్ ద ఫిల్మ్ బట్ దాన్ని కూడా ఇప్పుడు ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అది అంతా ఓవర్కమ్ అయిపోయి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రిపబ్లిక్ అనే సినిమా ఎంతమంది ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వాలి అంతమందికి జరిగింది అది థియేటర్లో తక్కువ రీచ్ అయ్యండొచ్చు ఓటీటీలో ఎక్కువ రీచ్ అయ్యండొచ్చు తర్వాత ఈవెన్ మొన్న టెలివిజన్ ప్రీమియర్ అప్పుడు కూడా మాకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఇస్ వాజ్ ఫినామినల్ కానీ ఫోర్ డేస్ బిఫోర్ రిలీజ్ ఆయన మాకు చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్గా మమ్మల్ని పిలిపించి నేను మీ సినిమా ట్రైలర్ చూశాను మీ సినిమా ఇది చూశాను అండ్ మీరు ఒక అన్బయాస్ న్యూట్రల్ వాయిస్ అనే విషయం నాకు తెలుసు టికెట్ల విషయంలో కూడా మీరు సరైన క్వశ్చన్స్ సరైన విధంగా రైజ్ చేశారు నేను ఎవరిని క్రిటికల్గా మాట్లాడలేదు ఈవెన్ సినిమా టికెట్ల విషయం కూడా గవర్నమెంట్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నావు ఏం చేస్తున్నావు మాట్లాడలేదు నాకున్న ఫండమెంటల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఎకానమీ అంటే ఏంటి వెల్త్ క్రియేషన్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ అన్ యాంబిషియస్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో ఒక యాంబిషన్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ మొన్న రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు కూడా చాలా న్యూట్రల్గా చెప్పారు ఆయన మైండ్ సెట్ తోటే నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేశాను చూసాను యా సో ఇవన్నీ ఆయనకి నచ్చాయి అంటే ఆయన ఆయనకి నేను ఏ పార్టీయో తెలియదు నేను ఎక్కడో అమెరికాలో పదిహేనేళ్ళు పెరిగి ఇక్కడికి వచ్చినండి నేను ప్రతిదాన్ని దూరంగా ఒక స్పెక్టేటర్ లాగానే చూస్తుంటాను అండ్ ఐ ఫైండ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఎవ్రీ పార్టీ ఎవ్రీ ఐడియాలజీ బికాస్ పాలిటిక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ కులిపినాయి ఓకే ఏ పార్టీకి నేను పూర్తి మద్దతు కాదు అట్ ద సేమ్ టైం ఏ పార్టీకి నేను పూర్తి వ్యతిరేకిని కాదు ఓవరాల్గా నా డిస్టర్బెన్స్ అంతా కూడా మన ప్రజాస్వామ్యమే అస్తవ్యస్తంగా ఉంది మనకు వ్యవస్థే లేదు అనేది నా డిస్టర్బెన్స్ ఇదంతా ఆయన్ని బాగా ఇన్స్పైర్ చేసింది సో చేసి మాతో నేను రేపు నా హార్ట్ అవుట్ మాట్లాడదాం అనుకుంటాను నన్ను గెస్ట్గా పిలిచారు కాబట్టి మీరు ఐఎమ్ గోన్ టు లివ్ అప్ టు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ యువర్ రిపబ్లిక్ అన్నారు అంటే ఒక పౌరుడిగా తనకు ఏదైనా ఒక పొలిటికల్ భావజాలం ఏదైనా ఉంటే కూడా ఆ వేదిక మీద ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవడానికి ఆయనకున్న హక్కుని వినియోగించుకోవచ్చా అన్నట్లు అడిగారు ఆయన్ని మిమ్మల్ని ఎస్ ఎస్ చాలా చాలా జెంటల్మెన్లీగా అడిగారు సార్ బ్యూటిఫుల్ మీ ఒపీనియన్ మీరు ఎలాగో ఇప్పుడు రిపబ్లిక్ వేదిక మీద మాట్లాడకపోతే ఇంకో వేదిక మీద మాట్లాడతారు ఇంకా ఎక్కడో మాట్లాడతారు బట్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ ఇట్ మేము అబ్జెక్ట్ చేయలేము అబ్జెక్ట్ చేయము అండ్ సేమ్ థింగ్ మేము అదే ఫంక్షన్కి ఒకవేళ మేము మాకు వేరే పార్టీ ఆయనకు ఆపోజిట్ వ్యూస్ ఉన్న పార్టీ వాళ్ళు వచ్చినా కూడా అదే వేదిక మీద వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేసినా కూడా మాకు అబ్జెక్షన్ లేదు సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ యాజ్ యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ వాయిస్ హీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ వాట్ ఎవర్ హీ వెంట్ అని వి డిన్ ఫీల్ ఫ్రీ సార్ అని చెప్పాం ఓకే సో వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఆయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేజ్ మీద
అనేది ప్రాబ్లం అయింది స్పీచ్ యా ఆ స్పీచ్ అనేది నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్ ఎలా స్పిన్ అయింది అనేది అదొక సుడిగుండం లాగా తయారైంది ఏం తయారైంది అంటే కేవలం ఆ స్పీచ్ లో ఉన్న టాపిక్స్ ఎవరు మాట్లాడలేదు కేవలం ఒక్కొక్కరు వచ్చి బూతులు మాట్లాడుతూ ఒక హేట్రెడ్ అనేది ఒక ఆ స్పీచ్ చుట్టూ చాలా హేట్ఫుల్ అంబియన్స్ నెగిటివ్ అంబియన్స్ క్రియేట్ అయింది అండ్ మాకు అర్థమైపోయింది బై సెకండ్ డే థర్డ్ డే మూవీని ఏలినేట్ చేస్తున్నారు మూవీని అందరూ ఆడియన్స్ అటెన్షన్ మూవీ మీద లేకుండా పాలిటిక్స్ మీదకి వెళ్ళిపోయింది దీనివల్ల మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అండ్ ఒకటి రెండు ప్రస్తుతం ఉన్న గవర్నమెంట్ వాయిస్ లాగా ఉన్నటువంటి వెబ్సైట్స్ కూడా ఆ స్పీచ్ అయిన వెంటనే ఫిక్స్ అయిపోయారు ఈ సినిమాని దారుణంగా మనం క్రిటికల్గా కిల్ చేయాలనే విషయం కూడా అది మాకు బయటకు వచ్చింది కూడా అంటే ఎప్పుడు మూడు గంటలకి రివ్యూలు పెట్టేవాళ్ళు రెండు గంటలకి రెండు డేస్ పెడదాం అనేది నాలుగు రోజుల ముందే డిసైడ్ అయిన విషయం కూడా తెలుసు బట్ ఫైన్ ఐ థింక్ అది అది వాళ్ళకున్న పవర్ని వాళ్ళు ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఇష్టం దాని ఇంపాక్ట్ ఉంది మా సినిమా మీద ఇదర్ యుఎస్ కలెక్షన్స్ విషయంలో ఆర్ ఇక్కడ లోకల్ విషయంలో అంటే ఒక మూడు నాలుగు వెబ్సైట్ల రేటింగ్స్ తప్ప రేటింగ్స్ బ్యాడ్గా ఉన్నాయి అంటే అవి రెగ్యులర్గా జనాలు రిఫర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళే రేటింగ్స్ కూడా జనాలు ఏంటంటే రివ్యూస్ కూడా చదవట్లా వెబ్సైట్లు ఇచ్చే రివ్యూస్ కూడా చదవట్లా నంబర్ చూసి వెళ్తున్నారు ఇక్కడ కొంత బాగా బాగా డ్యామేజ్ జరిగిందన్న విషయం ఒప్పుకోవాలి నేను కూడా ఎందుకంటే బట్ ఈవెన్ దో ప్రింట్ మీడియా ప్లస్ అదర్ ఇవాల్వింగ్ ఛానల్స్ అన్ని రేవింగ్ రివ్యూస్ ఇచ్చినా కూడా అది క్విక్గా ఇమీడియట్గా మార్నింగ్ షో అయిన వెంటనే చూసే రీచ్లో ఉన్న రివ్యూ రివ్యూస్ కాదు అంటే చదివే ఓపిక లేని ఇన్స్టెంట్ జనాలు అంటే ఈ జనాలే మిగిలారు థియేటర్కి ఇప్పుడు ఎందుకంటే థియేటర్ రివ్యూస్ అనేవి ఫస్ట్ త్రీ డేస్ వరకే లిమిట్ అయిపోయినాయి అవును రైట్ అండ్ సేమ్ అదే వెబ్సైటు జేబీం లాంటి సినిమాకి నాన్ అప్లికేబుల్ రేటింగ్ ఇచ్చి ఇది థియేటర్లో రిలీజ్ అయితే ఆడదు అన్న టైప్లో ఒక రేటింగ్గా విన్ని పెట్టారు సో ఐ డోంట్ నో వాళ్ళ క్యాల్కులేషన్స్ ప్లస్ ఆడియన్స్ ఏం చూసి సినిమాలకు పరిగెడుతున్నారు ఫస్ట్ త్రీ డేస్లో ఇవన్నీ కూడా ఒక మ్యాడ్ ఇన్స్టెంట్ రష్లో ఉన్నాయి ప్రస్తుతం సినిమా అది ఫస్ట్ డే డెఫినెట్గా అఫెక్ట్ చేసింది అండ్ ఆల్సో మేబీ కంప్లీట్గా ఇది ఈ సినిమా గవర్నమెంట్కి అగైన్స్ట్ ఏమో అనే ఒక ముద్ర పడడం అండ్ ఓ పక్కన ఓపెన్గా మాట్లాడితే మేబీ వైఎస్ఆర్సిపి సపోర్టర్స్ అందరూ కూడా ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారు వైఎస్ఆర్సిపి మీద చేస్తున్న అటాక్ అనే ఒక ఉద్దేశం సినిమా రిలీజ్ ముందు వాళ్ళకి రావడం వల్ల వాళ్ళు కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేశారు క్రియేట్ చేశారు అయ్యా అంటే అది క్రియేట్ చేశారా లేకపోతే క్రియేట్ అయిందా అనే దాన్ని కూడా నేను మాట్లాడలేను సమ్వేర్ అలా అలా జరిగిపోయింది అండ్ వాళ్ళు డిజోన్ చేసుకోవడం అట్ ద సేమ్ టైం మేబీ టీడీపీ వాళ్ళు ఇది పవన్ కళ్యాణ్ గారి అజెండా ఏమో అనుకోవడం సో ఇలా అవడం వల్ల అందరూ వదిలేయడం అండ్ తెలంగాణ ఆడియన్స్ ఏమో లవ్ స్టోరీ ఈజ్ రన్నింగ్ వెల్ ఇది అది మా సినిమా అనుకొని ఇదేదో ఆంధ్ర వాళ్ళ సినిమా అనుకోవడం ఇవన్నీ దాని తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ డేస్లో ఓహో ఇలా ఒక ఏలినేషన్ అనాథగా వెళ్తుందేమో సినిమా సో అన్న డౌట్ వచ్చింది అండ్ అది ఓపెనింగ్స్లో రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్ట్ అయింది కూడా అంటే ఒక చాలా మెజారిటీ వర్గం చూద్దాంలే ఈ సినిమా బాగుంటే తర్వాత చూసుకుందాంలే అనే దీనిలో ఒక ఏలినేషన్లో వెళ్ళడం వల్ల కొంచెం ఆ ఓపెనింగ్స్ డీప్గా ఎఫెక్ట్ అయినాయేమో అనిపించింది అండ్ ఫస్ట్ డే అలా అనిపించినా కూడా బై ఫస్ట్ డే ఈవినింగ్ అండ్ సెకండ్ డేకి మళ్ళీ మా అందరికీ భయంకరమైన ఎనర్జీ వచ్చింది ఎందుకంటే ఈవెన్ దో ఆ సినిమా రెవెన్యూస్ వైజు ఇంకొక ఫైవ్ సిక్స్ క్రోర్స్ చేసి ఉంటే హిట్ ట్యాక్లో పడి ఉండేది ఈవెన్ దో ప్రొడ్యూసర్స్ మేడ్ టెన్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ రిలీజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఈరోజు జీ వాళ్ళ బుక్స్లో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన థర్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్కి ఇది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ క్రోర్స్ వాల్యుయేషన్ ఉన్న ఫిల్మ్ సో ఇన్ ఏ వే రెగ్యులర్గా కన్వెన్షనల్గా హిట్ అయిన ఫిల్మ్ కాదు ఇది అన్కన్వెన్షనల్గా హిట్ అయినా రీచ్ అయినా ఒక సినిమా అయింది సో లెట్ లెట్ దట్ ఫిల్మ్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పెషాలిటీ ఆల్సో అనుకుంటున్నాను నేను అంటే గ్రౌండ్ అంతా ఫీల్డర్లో ఉండగా కొట్టే ఫోర్లో ఒక చిన్న కిక్ ఉంటుంది చూడండి సో అలా అలా సమ్వేర్ సెకండ్ డేకి మాకు అర్థమైందంటే ప్రస్తుతం ఒక వితిన్ టెన్ డేస్ ద ఫస్ట్ వన్ వీక్లో ప్రస్తానంకి టూ ఇయర్స్కి వచ్చినంత ఇంపల్సివ్ కమ్ అంటే డీప్ కామెంట్స్ కాంప్లిమెంట్స్ వీ గాట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ వన్ వీక్ సో దెన్ వీ రియలైజ్ ఓకే ఈ సినిమా ఫస్ట్ త్రీ డేస్లో థియేటర్లో బతికి చచ్చిపోయే సినిమా కాదు ఫస్ట్ త్రీ డేస్లో అలా సర్వైవ్ అయ్యి మన లైఫ్ లాంగ్ ఫ్యూచర్లో బతికే సినిమా అనే కాన్ఫిడెన్స్ సెకండ్ డేకి వచ్చింది బేస్డ్ ఆన్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ సో ఆ
ఓటీటీలో అంటే జీలో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ఇండియన్ కంటెంట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది కదా ఆ కంటెంట్ అన్నింటిలోనూ ఇట్స్ లైక్ డైరెక్ట్లీ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ జీ హెడ్ సేయింగ్ దట్ ఇట్స్ అవర్ జువల్ అనే రేంజ్కి వాళ్ళకి హెల్ప్ అయింది ఓటీటీ అయిన తర్వాత సోమ్వేర్ అన్కన్వెన్షనల్గా ఒక డైరెక్షన్లో మూవీ గాట్ అప్రిషియేటెడ్ 